চুক্তি ও বিদ্যুতের মূল্য নিয়ে সমালোচনার মধ্যেই বাংলাদেশের সঞ্চালন লাইনে আসতে শুরু করলো ভারতের আদানি গ্রুপের কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ গতকাল সন্ধ্যা থেকে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ তিনশো মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরীক্ষামূলকভাবে এসেছে বলে নিশ্চিত করেছেন কর্মকর্তারা বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে আদানির বিদ্যুতে আসছে গরম রমজান ও সেচ মৌসুমে উত্তরবঙ্গে অনেকটাই ঘাটতি কাটবে ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের গোড্ডা জেলায় আদানি পাওয়ার লিমিটেডের এই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছে শুধু বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিক্রির জন্য কয়লাভিত্তিক এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে আটশো মেগাওয়াটের দুটি ইউনিটের মধ্যে প্রথমটি উৎপাদনে এসেছে দুই হাজার সালে কোম্পানিটির সঙ্গে করা চুক্তি মাফিক এই বিদ্যুৎ এখন আসতে শুরু করেছে দেশে আদানির বিদ্যুৎ বাংলাদেশে নিয়ে আসতে মোট দুশো কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে যার একশো কিলোমিটার ভারত ও একশো কিলোমিটার বাংলাদেশ অংশে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর দিয়ে ঢুকে এই বিদ্যুৎ আসছে বগুড়ায় জাতীয় গ্রিডের নবনির্মিত উপকেন্দ্রে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় লাইন চালু করা হয় পঁচিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিয়ে পরীক্ষামূলক সঞ্চালন শুরু হয় যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ তিনশো মেগাওয়াট হারে আসছে খুব ভালো লাগতেছে যে এখানে বিদ্যুৎ আসার কারণে আমাদের গ্রামের অনেকটা উন্নয়ন হচ্ছে পুরো দেশবাসীর উন্নয়ন হবে লোড শেডিং আগে আসলে বেশি এখন এই যে পাওয়ার প্ল্যান্ট হওয়াতে হ্যাঁ লোড শেডিং একটু কম হবে আমরা তাহলে কারেন্ট সব প্যান্ট ঘুরে তাহলে আরাম পাবো আমাকে কৃষকের ভালো হওয়ার জন্যে পাওয়ার প্ল্যান্টটা হলো টিউবওয়েলগুলো চলে বিদ্যুৎ থাকাকালীনে ভালো হবে তাহলে শেষ সুবিধা হবে এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আদানির বিদ্যুৎ দেশে আসলে গরম রমজান এবং সেচ মৌসুমে ঘাটতি বিদ্যুতের চাহিদা অনেকটাই পূরণ করবে বলে আশা পাওয়ার সেলের মহাপরিচালকের সামার রমজান এবং ইরিগেশন মোকাবিলার জন্য যোগান দেওয়া হবে ডেফিনেটলি উই আর ইকুয়ালি কনসার্ন যে এটা যেন ইরেশনাল অথবা কোনো কেউ যেন কোনো আনডিও সুবিধা নিতে না পারে আমি এটা কোম্পানির সাথে ডিল করতেছি ইস্যুসগুলো কন্ট্রাকচুয়ালি ডিল করব যদি ইরেশনাল কিছু থাকে যেটা তার ডিউ না সেটার যদি কন্ট্রাক্টে থাকে দেয়ার ইজ এভরি স্কোপ টু র্যাকটিফাই বাংলাদেশের চাহিদা মাফিক নবনির্মিত এই গ্রিড দিয়ে পরবর্তীতে আদানি গ্রুপ সৌর বিদ্যুৎ বিক্রি করবে বলেও পরিকল্পনা রয়েছে দুই দেশের মধ্যে মৌসুম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে দেশের উত্তরাঞ্চলের জ্বালানি সংকট কাটাতে চালু হচ্ছে আরেক মাইল ফলক ভারতের ডিজেল পাইপলাইনে সরাসরি আসবে দিনাজপুরে এতে জ্বালানি সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে উত্তরের ষোলো জেলার মানুষ আঠারো মার্চ ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন এই ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন গোলাম নবী দুলালের পাঠানো তথ্য ও মনজিদ আলম শিমুলের তোলা ছবি নিয়ে রিপোর্ট আলোর মুখ দেখছে দেশের উত্তরাঞ্চল এবার জ্বালানি সংকট কাটাতে ভারত থেকে পাইপলাইনে সরাসরি দিনাজপুরে আসবে ডিজেল প্রথমবার অন্য দেশ থেকে সরাসরি পাইপলাইনে জ্বালানি তেল আনারে কার্যক্রম আঠারো মার্চ ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে উদ্বোধন করবেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার আঠারো সালের আঠারো সেপ্টেম্বর হওয়া সমঝোতা শোয়ের পর শুরু হয় পাইপলাইন বসানোর কাজ ভারতের শিলিগুড়ির নুমালিগড় রিফাইনারি থেকে পঞ্চগড় ও নীলফামারি হয়ে একশো ত্রিশ কিলোমিটার পাইপলাইন দিয়ে সরাসরি পার্বতীপুরের রেলহেড ডিপোতে আসবে ডিজেল আগে চট্টগ্রাম খুলনা বন্দর থেকে সড়ক পথে পার্বতীপুরে তেল আনতে প্রতি ব্যারেলে পরিবহন ব্যয় হতো আট ডলার তবে পাইপলাইনে আনতে ব্যয় হবে ব্যারেল প্রতি পাঁচ ডলার সরবরাহ শুরু হলে দীর্ঘদিনে জ্বালানি সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে উত্তরের ষোলো জেলার মানুষ এই তেল ইন্ডিয়া থেকে আসলে বছরে ভারত থেকে তেল আনছি ডিজেল নিয়ে আসছি প্রায় এগারো ডলার আমাদের প্রিমিয়াম প্রাইস পরে ফ্ল্যাট রেট প্লাস প্রিমিয়াম প্রাইস এগারো ডলার এই ডিজেল আমরা যদি ভারত থেকে নিয়ে আসি এই মুহূর্তে আমাদের পড়বে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ জিরো ডলার ভারতের শিলিগুড়ির নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড ও বাংলাদেশ মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে সময় সংবাদ দিনাজপুর
এদিকে গরমে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে কয়লা ভিত্তিক কেন্দ্রের উপর আস্থা রাখছেন সংশ্লিষ্টরা এছাড়া বৈশ্বিক জ্বালানি পরিস্থিতির উন্নতি স্বস্তি দিচ্ছে বিদ্যুৎ খাতকে রবিনের রিপোর্ট দৃশ্যটি রাজধানীর মিরপুর এক নম্বরের এখনো আসেনি গ্রীষ্মের চরম গরম বিদ্যুৎ চাহিদা বলা যায় নাগালের মধ্যেই কিন্তু তাতেও ভুগতে হচ্ছে লোডশেডিংয়ে বিদ্যুতের অভাবে দিন দুপুরে তাই অলস সময় কাটাতে হচ্ছে দোকানিদের কেউ কেউ কাজ সেরে নিচ্ছেন বিকল্প উপায় আর এটি এখন রাজধানী সহ দেশের নানা জায়গার প্রতীকী চিত্র গ্রাহকদের দাবি দাম বাড়লেও স্বাভাবিক হচ্ছে না পরিস্থিতি এই নিয়ে চারবার লোডশেডিং হয়েছে তো দেখা যেতেছে একটা কাজ ধরলাম কাজে মাঝখানে কাইন চলে গেল বিদ্যুৎ বিভাগের পূর্বাভাস চলতি মৌসুমে সর্বোচ্চ চাহিদা দাঁড়াবে ১৬ হাজার মেগাওয়াট কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় বারো হাজার মেগাওয়াট চাহিদা মেটাতেই যেখানে হিমশিম অবস্থা সেখানে সর্বোচ্চ চাহিদার সময় কি দাঁড়াবে পরিস্থিতি বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে গতবারের তুলনায় বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম কমে আসা আর কয়লা ভিত্তিক কেন্দ্রগুলোর উৎপাদন স্বস্তি জোগাচ্ছে এ খাতে পাশাপাশি জ্বালানি আমদানিতে মিলছে ডলারের নিশ্চয়তা সব মিলিয়ে তাই চাহিদা বাড়লেও এবার পরিস্থিতি সহনীয় থাকার আশা যেসব চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করেছি এবং নীতি নির্ধারিক মহলে আশ্বস্ত হয়েছে যে যত ধরনের রিসোর্স প্রয়োজন হবে সেটা সরবরাহ করা হবে ইনশাল্লাহ গত বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের পুনরাবৃত্তি হবে না যদিও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এবারও হাঁটতে হবে কিছুটা সাশ্রয়ী পন্থাই সম্পূর্ণ গরম পরে নাই এই অবস্থায় পাঁচশো মেগাওয়াট লোড শেডিং করছে বৈশ্বিক সংকট চলছে প্লাস আমাদের দেশে যে ডলারের সংকট চলছে এর কারণে সরকার হয়তো তারা সম্পূর্ণ বিদ্যুৎটা দিতে পারবে না লোড শেডিং সরকারকে করতে হবে এটা কিন্তু একটা মানে সাশ্রয় করার একটা উপায় বর্তমানে দেশে পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা থাকলেও মূল বাধা জ্বালানি সংকট সঞ্চালন ও বিতরণ সীমাবদ্ধতা পুরোপুরি গরম আসার আগেই রাজধানী সহ দেশের নানা জায়গায় লোড শেডিং ইঙ্গিত দিচ্ছে এবারও বেশ চ্যালেঞ্জের হবে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মূল হাতিয়ার হচ্ছে পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা যদিও বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে জ্বালানির বৈশ্বিক অস্থিরতা কমে আসায় এবার সম্ভব হবে গতবারের তুলনায় গ্রাহকদের স্বস্তিতে রাখা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা অন্য প্রসঙ্গ দীর্ঘ পাঁচ বছর পর কাল ময়মনসিংহ যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিয়াত্তরটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধনের পাশাপাশি নগরের সার্কিট হাউস মাঠে জনসভায় ভাষণ দেবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনসভা ঘিরে বিরাজ করছে পুরো এলাকায় উৎসবের আমেজ লাখ লাখ মানুষের জমায়েতের আশা করছেন নেতারা সাতিকুর রহমানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন হোসেন আলী শনিবার ময়মনসিংহে জনসভায় ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি এই অঞ্চলের তিয়াত্তরটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর মধ্যে হালুয়াঘাট উপজেলার দুইটি স্থলবন্দর গোবরাকোড়া ও কড়ৈতলি উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ এই দুটি স্থলবন্দর চালু হলে বৃদ্ধি পাবে দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য এছাড়াও ব্রিজ কালভার্ট ও বিভিন্ন কলেজ বিদ্যালয়ের ভবন সহ উদ্বোধন করবেন সদর উপজেলার পঞ্চাশ সজ্জার হাসপাতাল নগরবাসীর প্রত্যাশা উন্নয়নের ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে নতুন এই বিভাগকে উন্নয়নের মডেলে পরিণত করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর পর আগমন ঘটছে সরকার প্রধানের আর তাই দলীয় নেতাকর্মীদের পাশাপাশি উচ্ছ্বসিত সাধারণ মানুষও এবারে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনের পাশাপাশি প্রতিশ্রুতি দিবেন নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের এমনটাই প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের ময়মনসিং অঞ্চলকে উন্নয়নের মডেলে পরিণত করার জন্য উনি ঘোষণা করবেন সামনে যে উন্নয়নগুলো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল এই উন্নয়নগুলো যেন হয় আমরা এই আশা রাখি এদিকে প্রধানমন্ত্রীর আগমন কেন্দ্র করে বর্ণিল ব্যানার ফেস্টুন আর তরুণে ছেয়ে গেছে পুরো নগরী সরকার প্রধানের জনসভায় রেকর্ড সংখ্যক নেতাকর্মীর সমাবেশ ঘটাতে প্রস্তুত দলীয় নেতাকর্মীরা জাতীয় পার্টি সহ বাম দলগুলো এতে যোগ দেবেন বলে প্রত্যাশা আওয়ামী লীগ নেতাদের সমাবেশকে কেন্দ্র করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর রয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি ময়মনসিংহ বাসীকে যা দিয়েছেন আসলে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না বিগত সময় কোনো সরকার বা কোনো সরকার প্রধান এত বেশি উন্নয়ন ময়মনসিংহ বাসীকে দেননি আমরা আশা করছি এই মাঠে তিল ধরনের ঠাই থাকবে না মাঠ অবার লুট হয়ে ময়মনসিংহ এই শহরের আশপাশের রাস্তাঘাট সব ইনশাল্লাহ ভরে যাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনসভায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন নতুন ত্রিশটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ময়মনসিংহ উন্নয়নের নামে সরকার দেশের টাকা নষ্ট করে কিছু মানুষের স্বার্থ রক্ষা করছে এমন অভিযোগ করে যে কোনো মূল্যে সরকার পতনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর 
এদিকে বেগম জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে মন্ত্রীরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেছেন দলটির নেতারা একদিকে দশ দফা দাবি আদায়ে সরকার বিরোধী কর্মসূচি অন্যদিকে জাতীয় নির্বাচন ঘিরে দল গুছাতে সারা দেশে বিভাগীয় সম্মেলন করে আসছে বিএনপি এরই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার সিলেট মহানগর বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন দীর্ঘ সাত বছর পর দলীয় সম্মেলনে অংশ নিতে শুক্রবার সকাল থেকেই নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকেন ঐতিহ্যবাহী রেজিস্ট্রারি মাঠে সকাল দশটায় সম্মেলন স্থলে হাজির হন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বেলা বারোটায় মঞ্চে উঠে বক্তব্য শুরু করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন গুটি কয়েক মানুষের স্বার্থে উন্নয়নের নামে সরকার দেশের টাকা নষ্ট করছে যেভাবেই হোক সরকারকে বিদায় করতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি করেন বিএনপি মহাসচিব এই ভয়াবহ দানীয় সরকার যারা আমাদের সমস্ত অর্জন গুলোকে কেড়ে নিয়েছে তাদেরকে পরাজিত করতে হবে এদিকে সকালে রাজধানীর চন্দ্রিমা উদ্যানে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো শেষে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় অভিযোগ করে বলেন বেগম জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার বিষয়ে সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন আইনমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেসব কথা বলেন তাতে জনগণের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি এবং কনফিউশন সৃষ্টি করার পায় তারা বেগম জিয়ার চিকিৎসার বিদেশ চিকিৎসার জন্য ওনাদের তো এত জরুরি হওয়ার দরকার সরকারের পদত্যাগ ছাড়া কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির এই জ্যেষ্ঠ নেতা শাহ শরীফ উদ্দিন সময় সংবাদ এদিকে দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সরকার কাজ করছে জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে আবোল তাবোল বকছে বিএনপি নেতারা মানবিক কারণে বেগম জিয়ার সাজা স্থগিত করা হলেও তিনি রাজনীতি বা নির্বাচন করতে পারবেন কিনা সেটি আদালতের এখতিয়ার বলেও জানান ক্ষমতাসীন দলের নেতারা জাতীয় নির্বাচন ইস্যু করে প্রতিদিনই চলছে দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনা সমালোচনা যার যার অবস্থানে অনর দলগুলো আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন তাদের দলের ভিত অনেক শক্ত তাই এটি নিয়ে টানাটানি করে কোনো লাভ নেই রাজধানীর মিন্টু রোডের নিজ বাসভবনের তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন ইস্যু না পেয়ে বিএনপি দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র করছে সরকারের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অহেতুক সমালোচনা করে যে বলে যে আমাদের কথা বলার অধিকার নাই সেটি যে অসার মিথ্যা সেটি আজকে ফ্রিডম হাউসের প্রতিবেদনে সেটি উঠে এসছে অর্থাৎ বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চা অব্যাহতভাবে সুসংহত করছে এটি আরও হতো যদি বিএনপি যদি সঠিকভাবে গণতন্ত্র চর্চা করত বিএনপির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রই তো নাই এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজী মোহাম্মদ মোহসিন হলের সুবর্ণ জয়ন্তী ও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছে বর্তমান সরকার জনগণ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি আন্দোলন যখন ভাটা টানে মৃয়মান হয়ে পড়ে তখন তারা আসলে দিক বিধি জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছে এবং সেই জন্য আবোল তাবোল বকছে খালদা জিয়া ইলেকশন করবেন কি রাজনীতি করবেন সেটা এখনো আদালতের ম্যান্ডেটের আদালতের জাজমেন্টের অপেক্ষার এটা আদালতই ভালো বলতে পারে আমরা বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় দুর্নীতি করে দলটির নেতারা নিজেদের আখের গুছিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের লুটপাটের জন্য রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর সিদ্দিক বাজারে বিস্ফোরণ হওয়া ভবনের পাঁচ তলার অনুমোদন থাকলেও করা হয়েছে সাত তলা সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এ কথা জানান রাজুকের প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে আলামত সংগ্রহ করেছে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট এদিকে লোহার বিম দিয়ে ভবনটির ধসে পড়া ঠেকাতে কাজ করছে রাজুক কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার পর থেকেই ভবনের নকশা নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন বেসমেন্টের রেস্টুরেন্ট সেনিটারি মার্কেট ভেন্টিলেশন না থাকা সহ নানা বিষয়েরই বৈধতা নিয়ে আঙ্গুল উঠেছিল রাজুকের দিকে 
ঘটনার তিন দিনের মাথায় রাজুক জানাতে পারলো ভবনটির নকশা মালিকদের কাছ থেকে পেয়েছেন তারা সাততলা ভবনটির অনুমোদন ছিল পাঁচতলা পর্যন্ত ভবন মালিকের কাছ থেকে আমরা একটা নকশা পেয়েছি যেহেতু অনেক পুরাতন রেকর্ড আমরা তো পর্যটন খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমরা ওখানে পাঁচতলার একটা প্ল্যান পেয়েছি এদিকে কলাম ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভবনটি ধসে পড়া ঠেকাতে আপাতত লোহার বিম দিয়ে প্রপিং করছেন তারা বলেন ভবনটি ভেঙে ফেলা হবে নাকি ব্যবহার করা যাবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে অ্যাসেসমেন্ট টিম এখানে সিল প্রপিং করে যাচ্ছে কলাম গুলোকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য অ্যাসেসমেন্টের পরে আসলে বোঝা যাবে যে আসলে কি করণীয় এটাকে রিপেয়ার করা সম্ভব হবে না ভেঙে ফেলা হবে এর আগে সকালে আলামত সংগ্রহ করতে ঘটনাস্থলে আসে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট তবে ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় ভবনের ভেতরে না ঢুকে বাইরে থেকে আপাতত আলামত সংগ্রহ করেন তারা জায়গাটা কোথায় খুঁজে বের করা সবচেয়ে বেশি ডেস্ট্রাকশন কোথায় হয়েছে সেখানে ধোঁয়া বা বিভিন্ন জিনিসগুলোকে খুঁজে বের করে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা ওই জায়গাটা যেতে পারিনি তারপরেও আমরা বাইরে যেসব জিনিসগুলো ফেলেছে আমরা ওগুলোকে একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলাম যেখান থেকে কি জিনিস নেওয়া যায় বিস্ফোরণের পর থেকেই ঘটনাস্থলে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস আতাউর কাউসার সময় সংবাদ ঢাকা ইউক্রেন জুড়ে একযোগে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে এগারো জনে দাঁড়িয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো পুনরায় সচল করতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি এদিন পাল্টা প্রতিশোধ নিতে রুশ বাহিনীকে লক্ষ্য করে একের পর এক রকেট হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন বাহিনী শুক্রবার পূর্বাঞ্চলীয় দোনেস ও লোহানোসকে রুশ সেনাদের লক্ষ্য করে একের পর এক রকেট হামলা চালায় ইউক্রেনের সেনারা রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে পাল্টা হামলা চালানো হয় বলে দাবি তাদের অঞ্চলটি দখলে নিতে অগ্রসর হচ্ছে রুশ বাহিনীও এর আগে বৃহস্পতিবার ইউক্রেন জুড়ে একযোগে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের নিচ থেকে আরও বেশ কয়েকজনের মরদে উদ্ধার করা হয়েছে এখনও অনেকে আটকা পড়ায় হঠাৎ সঙ্গে বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে কিভের দাবি একাশিটির মধ্যে অন্তত ছয়টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কারণে এখনও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ইউক্রেনের বিভিন্ন এলাকা বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় ব্যাহত হচ্ছে জনজীবন তবে দ্রুত পরিস্থিতি ঠিক করতে কাজ করে যাচ্ছে কি বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি একই সঙ্গে বেসামরিক মানুষদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মস্কোর বিরুদ্ধে আরও নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানান তিনি এদিকে বৃহস্পতিবারের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে রাশিয়া গেল সপ্তাহে রুশ ভূখণ্ডে ইউক্রেনীয় গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদেই এই হামলা চালানো হয় বলে দাবি করেছে ক্রেমলিন রাহানুল রানা সময় সংবাদ তৃতীয় মেয়াদে চীনের প্রেসিডেন্ট হলেন শি জিনপিং ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি সর্বসম্মত ভোটে শিকে তৃতীয় মেয়াদে দেশটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত করেছেন এর মধ্য দিয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির উপর তার নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত হল দলটির প্রতিষ্ঠাতা মাও সেতুংয়ের পর সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা এখন শি শুক্রবার বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে টানা তৃতীয় মেয়াদে চীনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন শি জিনপিং বলেন দেশের সংবিধান মেনেই কাজ করবেন তিনি গণপ্রজাতন্ত্রিক চীনের সংবিধান ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলব সততা ও নিষ্ঠার সাথে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করব জনগণের কথা মেনে চলব শপথের পরে তাকে অভিবাদন জানান ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা এর আগে প্রেসিডেন্ট পদ নিশ্চিতে ভোটাভোটি হয় প্রায় এক ঘন্টা ব্যাপী চলে ভোট গ্রহণ ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি সর্বসম্মত ভোটের শিখে তৃতীয় মেয়াদে দেশটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেন একই সঙ্গে দেশটির সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও সর্বসম্মত সমর্থন পেয়েছেন শি এছাড়াও হান ঝেংকে নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ঝাও লেজিকে পার্লামেন্ট চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করেছেন প্রতিনিধিরা উভয়েই কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ ফোরাম পলিট ব্যুরো স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য এদিন সবাই শপথ গ্রহণ করেছেন আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির উপর সে নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত হল সিপিসির প্রতিষ্ঠাতা মাও সেতুং এর পর দেশটির সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা এখন শি দু হাজার সালে নভেম্বরে তাকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করা হয় এর চার মাস পর আনুষ্ঠানিকভাবে শি প্রথমবারের মতো চীনের প্রেসিডেন্ট পদে আবির্ভূত হন এরপর দু সালে প্রেসিডেন্টের মেয়াদের বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয় আগে নিয়ম অনুযায়ী দুই মেয়াদের বেশি প্রেসিডেন্ট থাকার বিধান ছিল না রাহানুল রানা সময় সংবাদ এদিকে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা নিয়ে গভীর উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্র এবার নিজেদের পারমাণবিক সক্ষমতা বাড়াতে চলেছে শীর্ষস্থানীয় মার্কিন সেনা কর্মকর্তার বরাদ দিয়ে সংবাদ মাধ্যম আরটি জানিয়েছে সেনা সদস্যদের অস্ত্র গোলাবারুদ পারমাণবিক অস্ত্র বহনের সক্ষম
গত কয়েক বছর ধরে উত্তপ্ত কোরীয় উপদ্বীপ দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র এ মাসের শেষের দিকে ফ্রিডম শিল্ড নামে বড় ধরনের যে সামরিক মহড়া শুরু করতে যাচ্ছে সেটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বেড়েছে কয়েক গুণ ওয়াশিংটন সিউলের প্রতি হুঁশিয়ারি জানিয়ে সম্প্রতি কিম জং উনের বোন কিম ইয় জং সরাসরি হুমকি আর বৃহস্পতিবারের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার পর নড়েচড়ে বসেছে যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষস্থানীয় মার্কিন সেনা কর্মকর্তা অ্যান্থনি কটনের বরাত দিয়ে সংবাদ মাধ্যম আরটি জানিয়েছে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা নিয়ে গভীর উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্র এবার নিজেদের পারমাণবিক সক্ষমতা বাড়াতে চলেছে বৃহস্পতিবার মার্কিন সিনেটে আর্ম সার্ভিসেস কমিটির বৈঠকের আগে আরটিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান পিয়ং এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মার্কিন সেনা সদস্যদের অস্ত্র গোলাবারুদ পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান ও রণতরির সংখ্যা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে উত্তর কোরিয়াকে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র আখ্যা দিয়ে অ্যান্টনি কটন আরও বলেন দু সাল থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছেন কিম জং উন যা যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্র দেশগুলোর নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকির বিষয় কটন আরও জানান যে কোনো পরমাণু হামলা ঠেকাতে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে ওয়াশিংটনকে গুরুত্ব দিতে হবে স্বল্প সময়ে রেসিডেন্টস কার্ড দেয়া হবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন গুজবেই অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে পাড়ি জমাচ্ছেন পর্তুগালে হঠাৎ বাড়তি অভিবাসের চাপে দেখা দিয়েছে নানা সংকট সবাইকে সতর্কতার সঙ্গে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান প্রবাসীদের লিসবন থেকে তারিকুল হাসান আশিকের রিপোর্ট সাপ্তাহিক কর্মদিবসের সকালেও পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকার একটি রাস্তার চিত্র এটি সাধারণ সময়েও এই এলাকার ব্যস্ততা লিসবনের অন্যান্য পয়েন্ট থেকে বেশি হলেও বর্তমানের চিত্র কিছুটা অস্বাভাবিক চায়ের দোকান থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় দোকানগুলোতেও বেড়েছে চাপ দিনভর আলোচনা চলছে অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্প্রতি পর্তুগালের ইমিগ্রেশন ও বর্ডার সার্ভিস বিভাগের পুনর্গঠনকে কেন্দ্র করে দ্রুত রেসিডেন্স পারমিট ইস্যু করা হবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ছড়ানো এমন নানা গুজবের ফলে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ছুটে এসেছেন পর্তুগালে এতে আবাসন খাতে তীব্র সংকট তৈরির পাশাপাশি তৈরি হয়েছে নানা জটিলতা দালালের খপ পড়ে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অনেকে এমন পরিস্থিতিতে বিভ্রান্ত না হয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান পর্তুগাল পর্তুগালে দীর্ঘ এক যুগ ধরে যেভাবে স্বাভাবিক নিয়মে কাগজ দিচ্ছে ভবিষ্যতেও আমরা আশা করি এভাবে কাগজ দিবে আপনারা বুয়া নিউজে কান দিবেন না আমরা নিয়ম কারণ মেনে সবকিছু কাগজের জন্য প্রিপারেশন নেই এটাই আমি সবার কাছে আবেদন রাখবো ভাষা না জানা বা দক্ষতা ছাড়াই পর্তুগালে এসে আশানুরূপ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পেরে মানবেতর জীবনযাপন করছেন অনেক প্রবাসী তবে এসব সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে অভিবাসী বান্ধব কস্তা সরকার পনেরোই মার্চ থেকে আর ইস্যু হচ্ছে না বিনিয়োগ করে পর্তুগালে স্থায়ী হবার মাধ্যম গোল্ডেন ভিসা এখনও নানা ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর সংকট রয়েছে পর্তুগালে তবে কাজ পেতে অভিবাসীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তা হলো পর্তুগিজ ভাষা আয়ত্তে আনা সেই সাথে কোনো গুজব বা ভুল তথ্যে বিভ্রান্ত না হয়ে স্বাভাবিক ও বৈধ প্রক্রিয়ায় অভিবাসনের পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের তারিকুল হাসান আশিক সময় সংবাদ লিসবন পর্তুগাল আয়ারল্যান্ডে তুষারপাতের কারণে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা তবে দিনভর তুষারপাতের সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন স্থানীয় সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে তুষারপাতের এ ধারা চলবে আরও একদিন সোয়েজিওলের রিপোর্ট আয়ারল্যান্ডে এখন বসন্তকাল তবে হঠাৎ করে শীত যেন ঝাঁপটে ধরছে শীতের সঙ্গে মিতালি করতে জড়ো হয়েছে তুষারপাত সাধারণত আয়ারল্যান্ডে তুষারপাত হয় ডিসেম্বর জানুয়ারিতে তাও প্রতি বছর নয় মার্চে তুষারপাতের নজিরই নেই বললেই চলে শহর গ্রামের অলিগলি যেখানে ফুলে ফুলে ছেয়ে যাওয়ার কথা সেখানে শুভ্রতার ছড়াছড়ি বৃক্ষের চিবুক ছুঁয়ে তুষারের মিলনে রূপের রাজ্য এখন শুধুই শুভ্র চাদরের আলিঙ্গন তুষারের কনায় ঢাকা পড়ে আছে সবুজ ঘাসের চিরচেনা পথ গাছের পাতারাও লুকিয়ে আছে তুষারপাতের হিমশীতল সাদা চাদরের মমতায় প্রকৃতির রূপমাখা এমন দিনে ঘরে থাকে কি মন তাই তুষারের শীতল কনায় শিক্ত হন প্রবাসীরা 
অনেকদিন ধরে তুষার পড়ছে এখন আমরা খুব এনজয় করছি দেশের বাইরে এরকম পরিবেশ প্রকৃতি সুন্দর আসলে কোনোটাই ফেলার মতো না সাধারণত জানুয়ারিতে ফেব্রুয়ারিতে পড়ে ক্রিসমাসের সময় পড়ে কিন্তু মার্চের এই সময়টাতে प्रकृति नेचे प्रकृति प्रेमी मन शुभ्रत भरा एम दिन आसुक प्रति बचर आयरलैंड जुएल समय निजे प्रथम मैचे तुर्कमेनिस्तान विपक्षे मठे नाम गल मासे ढाई साफ जयर अभिज्ञता बाछाई पर्व कजे लगाते चाय सामसुर नाहर्रा से मठे घम झरिए लाल सबुजर प्रतनिधिरा प्रथम मैचे इरान का सत एक गोले हर से तुर्कमेनिस्तान कमलोपर स्टेडियम दूदल मैच शुरू हो विल पांचटा नय फेब्रुआर कमलापुरे साफ अनर्ध बीस नारी चैम्पियनशीपर शुरोपा उपहार दिए बांगलार मेयर एक मास पर एक ही भेनुते नतून मिशन टीम बांगलेश एफ सी अनर्ध बीस नारी एशियन कप बाछाई पर्व निजे प्रथम मैचे तुर्क मेनिस्तान विपक्षे मठे नाम लाल सबुजर प्रतनिधिरा आसर के सामने रेखे एक मास कठोर अनुशीलन कर मेरा अतीते बस भित्तिक तुर्क मिनिस्तान संगे खेल अभिज्ञता नहीं प्रथम मैच इरान का सत एक गोले हर गे तुर्क मिनिस्तान से ही मैच मठे बस देखे बांगलार मेरा मैचे आगे प्रतिपक्ष शक्ति मत्तार जैगा बुझे निजे दुरबलता खुजे बेर घम झुरिए सामसुर रहा इनशाला सर्वोच्च दीबा फिटनेस लेवल तो अनेक भलो तो फिजिकाली अनेक भलो अनेक मोटा सोटा लम्बा तो चेषा कर फिटनेस दिए हर हरते मैचर आगे सेट पिस नहीं क्ज कर टेक्निकल डेक्टर पलस मलि कागजे कलमे हेडकोच हम ता दूर थे देखे गोलम रब्बानी छोटन ग्रुप चैम्पियन ना होते हज़ार चौबीस उजबेकिस्तान मूल पर्व खेला है ना बांगलेशर चैलेंजिंग तो अवश्य इन्हें अपने इरान मत अपने टीम आदि थे महिला फुटबले अनेक एगिए तुर्की मिनिस्तान अपने भलो प्रथम खेला तो उन्न अवश्य करते हैं तो सर्वशक्ति नहीं कमलापुर टार्फ नहीं अभिजोग अनेक आसो शुरू आगे टार्फर ऊपर निम्नमान प्लसटिकर कृत्रिम घास लागिए संस्कार कर जतियों क्रिया परिषद मेहदी नईम समय ढाई क्रिकेट बांगलेश इंगलैंड टी टोटी सीरिज खबर सुख स्मृति नहीं चट्टग्राम पर शेषे ढाई फिर से बांगलेश क्रिकेट दल एक ही फ्लैटे ढाका एस इंगलैंड क्रिकेट दल चट्टग्रामे एक वनडे और एक टी टोटी मैच खेले टाइगाररा जेखने दूट मैचे जयर हासि हेसे सकिब तमिमरा वनडे सीरिज हारले टी टोटी सीरिजे इतिबाचक सूचना आशा देखा स्वागतिक विश्व चैम्पियन प्रथम मैचे पत्ताई दे शांत लिटनरा सीजे बाकी दुई मैच हो मिरपुर शेर बांगला क्रिकेट स्टेडियम बारो ए चौदह मार्च अनुष्ठित दो टी टोटी आफिफ तौहिद हृदय रनी तालुकदारा रेन छंदे द्वित टी टोटी जीते सीज निश्चित करते चाय बांगलेश इंगलैंड दलो अपेक्षा घुरे दाड़ान आक्रमणत्म क्रिकेट और टी टोटी भय डरहन बैटिंग बदले दिए बांगलेश के नतून बार्ता परिष्कार सी बल हिट द बल मैच सेंा नजमुल होसेन शांत विश्व चैम्पियन इंगलैंडर विपक्षे एम जय फर्मेटे और भलो करते अनुप्राणित कर टाइगर दे हासान मुस्ताफिज तस्किने स्तूतर पशापाशी बैट हाथ धारावाहिकता धरे रखते चान शांत दम बंध एक गुमट आबहवा एक निमिषे उधाओ एक मैच बदले दिल गोटा प्रेक्षापट बचर प्रथम टी टोटी शुद्ध जय नये विश्व चैम्पियन दम्भ चूर्ण नाना कारण जय माहत अन्कम वनडे सीजे आगे ड्रेसिंग रूम परेश आलोचना समालोचना विस्तर जत ही अस्वीकार करूक ना क्यों मठ क्रिकेटे पड़े तरह प्रभाव ए मैचे अभिषेक हो तौहिद हृदय दीर्घ बिरतर पर फिर रनी तालुकदार शामीम पाटोरि ते कि बरण कर ड्रेसिंग रूम प्रथम मैच हिसाब सेप्रोचा बैटिंग जो इंटेन नहीं बैटिंग देखे आसल कन्फिडेंस पाई ना ओके देखे कख नार्भास मन है ए रखम एक बड़ो टीम एगेंस्टे मन टीम इनभायरमेंट खूब ही भलो मन है ना तेज़ दो जन एत दिन पर कम बैक 
করার পরে অ্যাডজাস্টমেন্টে কোনো প্রবলেম হয়েছে কারণ বিপিএলে একসাথে আমরা খেলেছি বা ডোমেস্টিকেও একসাথে খেলি বাট যদিও ইন্টারন্যাশনাল লেভেল বাট ড্রেসিং রুমে আমাদের পরিবেশ খুবই ভালো ছিল এবং আমার মনে হয় না তাদের কোনো অ্যাডজাস্টমেন্টে প্রবলেম হয়েছে এই সিরিজের আগে ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে বার্তাটা ছিল পরিষ্কার শুধু কাগজে কলমে নয় খেলতে হবে ভয় ডরহীন ক্রিকেট এখন থেকে নাকি টি টোয়েন্টিতে একই অ্যাপ্রোচ নিয়ে ব্যাটিং করবে বাংলাদেশ সিরিজের একটা ইয়ে ছিল যে ব্যাটসম্যানরা যে যেভাবে ন্যাচারাল খেলতে পারে ওভাবেই খেলবে একদম ফ্রিডম নিয়ে খেলবে বাট ইম্প্যাক্ট যেটা বললেন যে ওটা তো আসলে বলার পরে তার পরের দিনই করাটা সম্ভব না এটার জন্য একটা সময়ের প্রয়োজন ওরা এখন যেরকম ক্রিকেট খেলতেছে অবশ্যই মানে অনেক আমাদের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং বাট এই টিমের এগেনস্টে আমরা যখন ম্যাচ জিততেছি অবশ্যই এটা আমাদের টিমকে অনেক কনফিডেন্ট দিবে এবং আমরা সামনে যখন আরও বড় বড় টিমের সাথে খেলবো বেশি বেশি ম্যাচ খেলবো তখন আমাদের এই টিমটাও আস্তে আস্তে বিল্ড হবে শান্ত কথা বললেন নিজের ব্যাটিং নিয়ে পাঁচশো ষোলো রান করে বিপিএল এর সেরা পারফরমার রানকে পরিণত করতে চান অভ্যাসে বল দেখেছি আর ওই অনুযায়ী জাস্ট রিয়াক্ট করেছি ডিফারেন্ট একটু তো আছে কারণ আমি রেগুলার রান করেছি এবং অ্যাজ এ ব্যাটসম্যান হিসেবে যখন রেগুলার রান করব তখন একটা আলাদা তো কনফিডেন্স থাকে তবে বাকি দুই ম্যাচের ফলাফল নয় শান্তর কাছে ঠিকঠাক অ্যাপ্রোচই মুখ্য কারণটা তো পরিষ্কার দু হাজার বিশ্বকাপকে সামনে রেখে পরিকল্পনা কাজে লাগাতে হবে এখন থেকেই মাহবুব রিমন সময় সংবাদ টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ইতিহাসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয়বারের দেখাতেই দুর্দান্ত জয়ের দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে একশো পঁয়তাল্লিশ ম্যাচে পঞ্চাশতম জয় পেয়েছে টাইগার বাহিনী টি টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশিবার তেরো ম্যাচে জিতেছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তবে আক্ষেপ আছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জয় না পাওয়ার প্রোটিয়াদের বিপক্ষে কখনোই জিততে পারেনি টাইগাররা চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম দর্শকে পরিপূর্ণ গ্যালারির সামনে দারুণ এক ম্যাচ উপভোগ করল ক্রিকেট ভক্তরা আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে একশো পঁয়তাল্লিশতম ম্যাচে বাংলাদেশের এটি পঞ্চাশতম জয় ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই প্রথমবারের মতো জয়ের মুখ দেখল সাকিব শান্তরা গেল বছর সবশেষ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি টোয়েন্টিতে উনপঞ্চাশতম ম্যাচটি জিতেছিল টিম বাংলাদেশ ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত এই সংস্করণে টাইগারদের অতীত ইতিহাস খুব একটা ভালো না হলেও এবার পঞ্চাশতম বার জয়ের হাসি হাসলো তারা দু হাজার সর্বপ্রথম জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তেতাল্লিশ রানে জিতেছিল টিম টাইগার এর পরের বছরই কেনিয়ার বিপক্ষে পাঁচ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলাদেশ একই বছর পাকিস্তানের বিপক্ষে হারতে হয়েছে টাইগারদের দু হাজার সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শুরু হয় টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হারের যাত্রা টানা তিন বছর একে একে বারোটি ম্যাচে হার নিয়ে বার ছাড়তে হয় তাদের এরপর হার আর জয়ের খেলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বার টি টোয়েন্টিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জয়ের দেখা পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চারটি ম্যাচে টাইগাররা জিতেছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি টোয়েন্টির সংস্করণে ভরাডুবির মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়ে চারবার জয়ের হাসি হেসেছে টাইগাররা তিনটি করে টি টোয়েন্টি জিতেছে নিউজিল্যান্ড নেদারল্যান্ডস আরব আমিরাত আয়ারল্যান্ড ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে এছাড়াও দুইটি করে ম্যাচে বাংলাদেশকে হারিয়েছে পাকিস্তান ও ওমান টিম ইন্ডিয়ার বিপক্ষে এই সংস্করণে বারো বারের দেখায় মাত্র একবার জিতেছে টাইগাররা একটি করে ম্যাচে জয়ের দেখা পেয়েছে নেপাল কেনিয়া পাপুয়ার মুখোমুখি হয়ে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দু হাজার একুশ সালে প্রথমবারের মতো মাঠে নেমে জয়হীন থেকেই মার ছাড়তে হয়েছে টিম টাইগারকে যদিও একই সংস্করণে দ্বিতীয়বারের দেখাতে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে টাইগার শিবের ঘরের মাটিতে এই ম্যাচ জিতে নিজেদের একশো পঁয়তাল্লিশতম ম্যাচের পঞ্চাশতম জয় তুলে নিল বাংলাদেশ তবে এখন পর্যন্ত এই সংস্করণে শুধুমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কখনোই জয়ের দেখা পায়নি বাংলাদেশ তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ লিওনেল মেসিরা আসার আগেই বাংলাদেশে এলো আর্জেন্টিনা জাতীয় কাবাডি দল দুই দেশের মধ্যে ক্রীড়া সম্পর্ক উন্নয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট খেলতে এখন ঢাকায় আকাশি নীলরা বিমানবন্দরে নেমেই বাংলাদেশের মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞতা ঝরল খেলোয়াড়দের কণ্ঠে বারো দেশের অংশগ্রহণে তেরোই মার্চ পল্টনে শুরু হচ্ছে জাঁকজমকপূর্ণ এই আসর আর্জেন্টিনা দল এসেছে বাংলাদেশে শুনে নড়ে চড়ে বসতে পারেন ফুটবল ভক্তরা মেসিদের জুনে আসার প্রক্রিয়াটি তো চলছেই তার আগেই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট খেলতে এসেছে আর্জেন্টিনা জাতীয় কাবাডির দল বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসার কথা জানেন প্রতিটি আর্জেন্টাইন কাবাডি খেলোয়াড় বাংলাদেশে নেমে কাতার বিশ্বকাপে আকাশি নীলদের অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন 
আমরা অনেক আনন্দিত এখানে এসে এত মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি মনে হচ্ছে বাড়িতেই আছি মেসি ম্যারাডোনার এখানে এত ভক্ত ভাবতেই পারেনি আমরা এই ভালোবাসার প্রতিদান দিতে চাই এটা অনেক কিছুর সূচনা মাত্র বারো দেশের অংশগ্রহণে তেরো মার্চ থেকে পল্টনে শুরু হচ্ছে জাক জমক এই আসর প্রথম দুই আসরে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ তৃতীয় আসরে লিওনেল মেসির দেশের সঙ্গে লড়াই করবে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা ফেব্রুয়ারিতে চার যুগ পর বাংলাদেশে আর্জেন্টিনা দূতাবাস খোলার পর দুই দেশের ক্রিয়া সম্পর্কের উন্নয়নের প্রথম ধাপ হচ্ছে আর্জেন্টিনা কাবারি দলের এই বাংলাদেশ সফর বিশ্বকাপের সময় বাংলাদেশ আমাদের যেভাবে সমর্থন করেছে সেই গল্পটা আমরা জানি সত্যি কথা বলতে পুরো আর্জেন্টিনাবাসী জানে এখানে এসে অন্যরকম এক অনুভূতি হচ্ছে বাংলাদেশের বিপক্ষে বাংলাদেশে বসে কাবাডি খেলব আমি অনেক উচ্ছ্বাসিত আপাতত রাজধানীর একটি হোটেলে বিশ্রামে কাটাবেন আর্জেন্টিনা জাতীয় কাবাডি দল শনিবার থেকে করবে পুরো দমে অনুশীলন বারো মার্চ আসরের সূচি চূড়ান্ত হলে জানা যাবে কবে দেখা যাবে বাংলাদেশ আর্জেন্টিনা মহারণ उद्बोधन कर विश्व सर अलराउंडार शिवली अल सदी रिपोर्ट बांगलेश क्रिकेट दल अधिनयक सकिब अल हसान प्रतियत थकें आलोचनार केंद्रे क्रिकेट मठे व्यवसाय विज्ञापन सह नाना भीत कर्मकांडे आलोचन थकान अबिरत एबारती शारजा प्रवसी और क्रिकेट भक्त आलोचनार उपलक्ष उठे षोलो मार्च संयुक्त आरब अमिरतर शारजाय पा रखबें जदिव से कारण स्वर्ण व्यवसार संगे पूर्वे जड़ित छें सकिब से सूत्र धरे एक गोलशपर उद्बोधन करबें बांगलेश अलराउंडार असलमकुम सकिब अल हसान আমি আসছি দুবাইতে এনআরআই জুয়েলারি এলএলসি ব্রাঞ্চ ফোর কে এম ট্রেডিং রোল্লা সারজা শপ নাম্বার থ্রি উদ্বোধনের জন্য ষোলো তারিখ আপনাদের সবার সাথে দেখা হবে সাকিবের সারজায় আসার খবরে সাধারণ সমর্থক থেকে শুরু করে গোলসুকের মানুষের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে অনেকে প্রিয় ক্রিকেটারকে কাজ থেকে দেখার অপেক্ষার প্রহর গুনছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন বিখ্যাত এনআরআই জুয়েলার চতুর্থ ব্রাঞ্চ উদ্বোধন করবেন সাকিব প্রতিষ্ঠানটি সাকিবের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে এনআরআই দুবাইতে এনআরআই জুয়েলারি শুরু করলাম আমরা তিন বন্ধু মিলে তো এখন আমরা চতুর্থ ব্রাঞ্চে যাচ্ছি সারজায় এতে প্রধান উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশের ক্রিকেট অতি জনপ্রিয় ক্রিকেটার সাকিবুল হাসান সাকিব আল হাসান ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ স্বর্ণ সহ নানা ব্যবসায় সম্পৃক্ত তবে আমিরাতে কোন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবারই প্রথম হাজির হচ্ছেন সাকিব এদিকে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাকিবের পাশাপাশি স্থানীয় মিশন কর্মকর্তা ব্যবসায়িক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু তারকা শিল্পীও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত